Hi one and all, Malomedic here. So today we'll start with the physiology series and uh, the topic for today is myasthenia gravis. So we'll be doing the video in Malayalam. Upon myasthenia gravis is a neuromuscular dysfunction disorder. Upon the normal endocrine exam, Aidan dan itu baru ini mau, ada yang mana itu autoimmune disorder anu itu baru, nam, ini ini autoimmune disorder endin de, endin yang ane affect je inna de itu baru, nam, pina dene features baru, nam, anu itu last aja dene treatment itu baru, nam, so it's quite easy. Abang, let's get started. Abang, autoimmune disorder anu lah. Uh, it is also characterized by weakness and fatigability of the skeletal muscles. Pine idine etiology alangle causes parayamba. It is due to the decrease in the number of acetylcholine receptors. Ab idu mansila kan pardon dagle. Namala adhim anda ano yung neuromuscular junction anna adhim noka. So we have a presynaptic membrane and a postsynaptic membrane and adhim na nadak nadakku ganda dana synapse. Okay, then a presynaptic membrane. Here we have the postsynaptic membrane. Fine. Any e presynaptic membrane le vesicles and a vesicles la ne neurotransmitters la de. So let's take for an example. Ever de la de acetylcholine anand. Ab acetylcholine docking and priming ka ine te ingo te ke synapse le ke release cheye padu. E release cheye padu na acetylcholine neere ingo te ka ne pova. Neere postsynaptic membrane le ke pova. So there has to be something to receive this acetylcholine. Ada ane acetylcholine receptors. Abang myasthenia gravis enna asugat dale. E e acetylcholine receptors ane destroyed aite pon nade. Ada a autoimmune disorder enna bilikan garam. Auto antibodies are generated against the against the acetylcholine receptors. Fine. अब आधे हम अगेवर डर टेक्स्ट चिलन होगा। The text that I follow is G K Pal for physiology। नल वर टेक्स्टर्स फॉलो जी इन्दर डगले। There is no issue। Just for reference ना पारण नल लो। अब हम एटियोलॉजी ले। There is a degree degrees in the number of acetylcholine receptors due to the circulating auto antibodies। अब हम इन्हीं हमलोग पारण नल दान चेने ले। ये auto antibodies इन्दे आधे आधे दे ये auto antibodies इन्दे functions बारिया। so they compete with the acetylcholine to attach to the acetylcholine receptors. So our our competitive inhibition नमक करना है ला। पिन्ना इवरा they induce the endocytosis of the acetylcholine receptors. दे द postsynaptic membrane दे आगते एक receptors पोना रावस्ता। पिन्ना they damage the postsynaptic membrane. Okay, so with that we uh, complete the introduction to the myasthenia gravis. इन्हें नमक के पढ़ क्या नल्ला द features हैं। आदेले first feature है fatigue हैं। ये fatigue हैं ना वारी मम्म it's the general weakness in the muscle। आदेन इंदा नो अच्छे ही नले। नमक के इवड़ा acetyl choline receptors हैं ना actually इवड़ा absent आई थी लल्ला द। But ये neuromuscular junction इधर तीर्चा री नहीं ला। So आवेरे विजय को acetyl choline डे कोरवा नंदन। So presynaptic membrane ने कोरे acetyl choline release चाहिए। अब आप अशंगे ले इध इन्फिनिटी वेरा ना रखो इल्लिया ओनली फॉर अ पर्टिकुलर टाइम दिस ओकर्स सो देयर विल बी अ प्री सिनाप्टिक रंडाउन अदे इधे कोर्चिक आला कोर्चिन नेरे काइन्य आई नेले असेटेल कोलाइन डे आलाव कोर्न्यो दौड़नु सो फैटिग सेट्स इन पिने रंडाउन अत्ता फीचर आने वुमन आर अफेक्टेड मोर मोना अंतर फीचर है मसल वीकनेस अदा हमारे पारणा लाव मूवमेंट्स से चेंज बोल अक्की आने नमक के पेन कोड दे लाइटे तो ना पिन्ना क्वेश्चन्स ले पे ऐसे क्वेश्चन्स अगर वेरना समय ते जनरली ये कार्य में पारे हैं अदे दे सिम्टम्स अग्रेवेट टुवर्ड्स इवनिंग और और ऑन एक्सरसाइज मसल से यूज़ ही � Tosis must be taken as well. Because now, if you look at the figure, we will see the tosis as well. Okay. Now, we will see the proximal limb muscles are commonly affected. Now, I will see the proximal limb muscles are commonly affected. Now, I will see the general introduction. Now, you will see the post-synaptic membrane. You will see the post-synaptic membrane. This is a normal post-synaptic membrane. We will see the grooves. We will see the post-synaptic membrane. 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 To fit in more number of receptors. So, myasthenia gravis is one of the post-synaptic membrane. The infolding is a bit shallow. Because the receptors are not going to be able to treat it. 
ഫസ്റ്റ് മോഡോ മോഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് അസറ്റൽ കൊളൈൻ എസ്റ്ററൈസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അസറ്റൽ കൊളൈൻ എസ്റ്ററൈസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അസറ്റൽ കൊളൈൻ എസ്റ്ററൈസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അസറ്റൽ കൊളൈൻ റിലീസ് ചെയ്ത് ഇനി പോസ്റ്റ്സിനാപ്റ്റിക് മെമ്പറിയിൽ അസറ്റൽ കൊളൈൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ അസറ്റൽ കൊളൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് റൺ ഡൗൺ ഉണ്ടാവും സോ വി ഹാവ് ടു റീജനറേറ്റ് ദ കൊളൈൻ ഫ്രം ദി അസറ്റൽ കൊളൈൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ബാക്കി വരുന്ന അസറ്റൽ കൊളൈന അല്ലെങ്കിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അസറ്റൽ കൊളൈന ഈ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് സ്പേസിൽ കാണുന്ന അസറ്റൽ കൊളൈൻ എസ്റ്ററൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യും അസറ്റൈലും കൊളൈനുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊളൈനെ തിരിച്ച് എങ്ങോട്ടേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യും നമ്മളെ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്പ്രൈനിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ എസ്റ്ററൈസ് എൻസൈമിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ എസ്റ്ററൈസ് എൻസൈമിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും എന്തുണ്ടാ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കുറവാണ് അപ്പം ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ്റെ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പിന്നെ രണ്ട് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ പേരും പഠിക്കാം അസറ്റൽ കൊളൈൻ എസ്റ്ററൈസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് പിരി പൈരിഡോ സ്റ്റിഗ്മെൻ ആൻഡ് നിയോ സ്റ്റിഗ്മെൻ ഫൈൻ പൈരിഡോ സ്റ്റിഗ്മെൻ ആൻഡ് നിയോ സ്റ്റിഗ്മെൻ ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റിയാണ് തൈമക്റ്റമി അതങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രഷൻ ഉണ്ട് അസാ തയോപ്രൈൻ ഗ്ലൂക്കോകോട്ടിക്കോച്ച് യൂസ് ചെയ്യും എല്ലാത്തൊരു മെത്തേഡാണ് പ്ലാസ്മ ഫെറസിസ് പ്ലാസ്മ ഫെറസിസിലൂടെ നമുക്ക് അസറ്റൽ കൊളൈൻ റിസെപ്റ്റർ ആൻറ്റിബോഡീസ് വിച്ച് ഇസ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഇൻ പ്ലാസ്മ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും So that's complete the session. Hope you have enjoyed.